Velmi ráda vás vítám na dnešním setkání, na dnešním večeru. Náš hlavní host je tady a je to Sean Blackwell, takže ho vítám, nejvíc jeho. Hi everyone, it's, it's very, uh, it's an honor for me to be here, and I'd like to thank Yeri and Kachenko for putting this together. Zdravím všechny, jsem prostě rád, že tady můžu být, a moc děkuji Jiřímu a Kačence, že naláží a možná je to, abychom to mohli sedět takhle pohromadě. Together, my wife and I, Alicia Splendori, she's the woman in the back. Takže já a moje manželka, sorry, I can't make the name. Ligia. 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 Pracují společně. We live in São Paulo, Brazil. Žijeme v São Paulo, Brazílii. I'm Canadian. Já jsem vlastně z Kanady. But as part of our story, I moved to São Paulo with Ligia. And that's really where we started this work. A v rámci našeho příběhu jsem se já přestěhoval do São Paulo a tam jsme začali společnou práci. Today you're going to get a bit of an advanced presentation, and so I'm going to go slow. Because the presentation I'm giving you today is exactly the presentation I gave to a room full of psychologists at the International Transpersonal Conference just last weekend. Takže protože to je totiž přednáška na úplně stejné úrovni, na které přednášel psychologům na institutu, na konferenci pro psychologický institut minulý týden. Now there's a few things missing from this presentation. Je tady několik věcí, na které se v této prezentaci nedostává. The presentation is titled "Using Holotropic Breathwork for Bipolar Disorder." Tato přednáška se jmenuje "Použití holotropního dýchání pro bipolární poruchu." And then I have here Sean Blackwell with Moni Kettler and Tim Penoulty. A mám tam napsaná věna Sean Blackwell, Moni Kettler a Tim Penoulty. And Moni and Tim couldn't be with us here today. A Moni, Moni a Tim s námi dnes nemohli být, nemohou být. But they were, they are clients of mine, and they came to Prague to tell their story at the conference. Ale jsou to moji klienti a přijeli do Prahy vyprávět svůj příběh na konferenci. And these are both people who were medicated for life by psychiatry. Jsou to oba lidé, kteří jsou diagnostikováni s psychiatrickým onemocněním a užívají léky. Užívají léky. Užívají léky. And are no longer medicated because of the healing work we did together. A už dále neužívají léky díky práci, kterou jsme udělali spolu. OK. So let's start. OK. A little bit about my background. Takže začněme trochu o mě, o mé jednosti. With my wife, Lisa Splendor. Does anybody have a little English here? Raise your hand if you have a little English. Okay, most people have a little bit of English. Okay, so my my text is quite simple, and I'll stay with the text so it's clear. Moje text je poměrně jednoduchý, a já budu postupovat podle toho textu, takže to bude jasné. Okay. With my wife, Lisa Splendori, we began studying the relationship between the concept of spiritual emergency and bipolar disorder in 2007. Takže v roce 2007 jsme s mojí ženou začali studovat vztah mezi konceptem duševní nouze a bipolární poruchy. Takže v roce 2007. And right away I see my first problem. What is a spiritual emergency? A teď na jednou tady vidím svůj první problém. Co to vlastně je spirituální krize? Wow, the term spiritual emergency comes from Czech psychologist and psychiatrist Dr. Stanislav Grof. Takže termín pochází od psychologa českého původu Stanislava Grofa. 
who believe that when people go into certain kinds of acute psychosis, uh, type of psychosis, that if the experience is very positive and spiritual, that people have the potential to heal. Tedy se domnívá, že když některé, někteří lidé trpí psychózou a dostanou se do určitého v podstatě jako příjemného pocitu díky té psychóze, existuje velká šance na jejich vyléčení. And it was his belief that not by blocking the process of psychosis, but by supporting someone in that psychosis in a safe, protected and loving environment, that they can have a, a breakthrough to take them to a better place and, and a very deeply healing experience. Takže domníval se, že v podstatě, když lidi, lidi, lidé prožívající psychózu jsou podpořeni v tom, aby ji prožili a ne, aby se jí bránilo, takže to má v podstatě potenciál ke zlepšení mm, vlastně okay. jejich duševní kvality nebo kondice. The spiritual emergency started in the 19, early 1990s, his book The Stormy Search for the Self. But, but Soteria and, and uh, John Birchberry book were even before that. Uh, yes, uh, true. And there's a relationship there, but I'll talk about it a little bit more. Good. Takže tady byla debata, ke které se Sean vrátí později. Okay. Now, bipolar disorder needs a little explanation as well. Bipolární porucha také vyžaduje malé vysvětlení. Now, I don't know how you people see bipolar disorder, but most of the time psychologists and people on the street think of it as manic depression. People going into mania, then down to depression, and back and forth we go. Nevím, jak na ní pohlížíte vy, na ten polární poruchu, ale mnoho lidí ji vnímá jako mánii a nebo depresi. A střídání těchto dvou fází. Yeah. But from psychiatry, most people today in the United States, Brazil, Western Europe, I'm not sure about the Czech Republic, most people, when they've had an acute psychosis, where you've had a complete break with reality, Today, that gets labeled as bipolar one, and the other version was bipolar two. Jak v Brazílii, tak v, na západ, v tak západní Evropě není úplně jak je to v České republice, ale když se lidi dostanou dostanou do stavu mimo realitu, je to nazýváno jako bipolární porucha jedna. So, by, just review, bipolar two would be mania, depression. Uh, bipolární porucha dvě je potom manio depresivní. And bipolar one is usually mania, depression plus acute psychosis. A bipolární porucha jedna je obvykle deprese, manie, ale psychoza. Projevy mimo realitu. And just a few decades ago that would have been labeled schizophrenia. A tak Dvě dekády to bolezá, by se to jmenovalo schizofrenie. Yeah. So when psychiatry says, oh, they have schizophrenia under control because only 1% of people get schizophrenia, it's because they're labeling everybody with bipolar disorder. They're taking them from over here and moving them over here. V podstatě jsou špatný, dochází ke špatným diagnozám. Ty doktoři místo, aby diagnostikovali schizofrenii, tak začali masivně diagnostikovat polární poruchu. Ano, ale do ním, ano. Takže jim zůstalo 1% schizofrenii kvůli. Jo. Takže se tady se začala léčba schizofrenii. Ano. Ale spolu začali všichni ty dějné stejné nebo podobné potíže. Akorát se ta skupinka tzv. schizofrenii přesunula do dobrůstvení se skupinky z vypolární poruchy. No. Takže schizofrenii ubývalo a lidi z vypolární poruchou přibývalo. Tím pádem se stalo opticky, že schizofrenie je že medicína na dobré cestě k tomu, aby radšila schizofrenie. Ale byl to optický klán vlastně. So, um, I'll keep going. So I was looking at this difference. And uh, with my YouTube channel, which was called Bipolar or Waking Up, I spoke with thousands of people online who had had spiritual experiences and received a psychiatric diagnosis, usually of bipolar disorder. Prostřednictvím mého kanálu na YouTube, kde se moje příspěvky jmenují bipolární nebo probouzející se, jsem bipolární je, nebo probouzející se. Právě ta a jsme se myslím shodli, že to bude jsem bipolární nebo se probouzí. A v podstatě tisíce lidí, kteří procházeli spirituální krizí, byli diagnostikováni jako schizofrenici. 
So, yeah, do you have a disorder? Are you bipolar? Or are you having some sort of awakening, some sort of enlightenment? Čili máš bipolární poruchu, anebo prožíváš nějaké probouzení se, procitání, či osvícení. Because in 1996, I had had a kind of enlightened experience, but I was hospitalized for it. Například já jsem měl v roce 1996 pocit toho osvícení nebo probouzení a byl jsem kvůli tomu hospitalizován. And what I mean by spiritual experience would be something of a mystical nature. To, co já vnímám pod pojmem spirituální krize, je nějaká magická zkušenost, mystická, mystický zážitek asi nejlepší. For example, feeling that you are connected to the universe. Například pocit, že jsem spojen s vesmírem. That you are a Messiah or a Jesus figure. Už jsem Mesiáš nebo postava Ježíše. That you are here to save the world. Že jsem tady, aby mě spasil svět. Or even that you're being tested by God. Nebo mě Bůh zkouší. And in my case, I thought I was dead and going to heaven. V mém případě jsem si myslel, že jsem mrtvý a jdu do nebe. And when you think that, that's when the police come for you. A když se to vlastně tak přijde policie, ale bojte. Because I was also naked. Protože jsem byl taky nahý. Okay. Okay. So, very spiritual, but sometimes very dangerous. Velmi spirituální, ale někdy velmi nebezpečný. I started making YouTube videos in 2007, so 10 years ago when I had a lot more hair. Začal jsem natáčet video na YouTube v roce 2007, což je před deseti lety, měl jsem mnohem víc vlastní. I started to make videos and in that process I was learning from many people about their experiences of bipolar. A takže jsem začal s tím videem a postupně jsem se dovídal mnoho, mnoho zkušeností o lidech, kteří byli bipolární. Yes. And I started to compare those experiences with people, uh, with the pioneering theories of psychologists and psychiatrists. A začal jsem porovnávat zkušenosti těchto lidí s pionýrskou teorií psychologů a psychiatrů. And the one, does anybody know the one on the left? Znáte někdo z vás toho na levou? OK. This is Czech psychologist, psychiatrist, Dr. Dr. Stanislav Grof. Je to český psycholog, Dr. Stanislav Grof. OK. He's one of the founders of transpersonal psychology. Je to jeden ze zakladatelů transpersonální psychologie. Yes, and everybody at that conference was there to see him. Really. A každý na té konferenci byl, aby viděli jenom jeho opravdu. Does anybody know this guy? Zná někdo z vás toho druhého pána? This is Dr. David Lukoff. He's from California, and he has worked very hard to get spiritual experiences recognized within psychiatry. Takže je to doktor Lukoff, David, který pracoval velmi silně na to, aby psychiatři vnímali pojem spirituální krize. But there's other psychologists not so connected to the transpersonal movement. A je tady další psycholog, který není úplně spojený s transpersonálním hnutím. Dr. Laura Mosher and Dr. John Weir Perry both ran clinics in the in the late 1970s and early 80s to help people through psychosis without medication. A tihle ti dva doktoři, doktor Mosher a doktor Perry, do 70. a 80. let pomáhali lidem, aby se vymanili ze psychozy bez léků. And they reported very good results, but on the first break, the first time the acute psychosis happens, they had very good results. A dostali poprvé za historii velmi dobré výsledky z tohoto procesu nebo z tohoto postupu. Once people had been medicated and pathologized for a couple of years, helping them became a lot more difficult. Jakmile byli uh, medikováni, čili byli považováni za nemocné nebo nějaké jako patologicky postižené, tak bylo mnohem těžší je potom vyléčit. Čím dlouhší brali, tím těžší stále. Jo, čím dlouhší, čím, jo. Making these comparisons between people I was meeting online and studying these and other doctors, I started to make a lot of videos with slideshows. Jak jsem postupně studoval ty zkoumání, přístupy a výsledky doktorů, začal jsem dávat dohromady množství. Slidechov. In video form. 
ve formě videa. Yes. With those videos I made over 60 videos in English. Vyrobil jsem, nebo dal jsem dohromady více než 60 videí v angličtině. 3 million views on the whole. 3 miliony návštěvníků. Více než 3 miliony. About 30,000 a month. Běžně 30 tisíc měsíčně. Po dobu 10 let. And they were translated into uh, six languages, including not all of them in Czech, but many of them in Czech. And I wrote, in 2011, I wrote a book about my story of hospitalization. Called, Am I Bipolar or Waking Up? Yeah, and it tells the story about how in 1996, I had a lot of changes in my life that led to me being hospitalized and having a spiritual experience which I was told could have been bipolar disorder. So that's a And since after the videos, then I started to get connected with people interested in the same subject and certain conferences started to happen. Dostává do kontaktu s lidmi, kteří mají zájem o stejnou věc a začala příležitost vlastně se účastnit i konferencí. Yeah. So the Crazy Wise Conference started in the Netherlands four years ago. Tam se důležité, že to byla jedna jediná konferenci, která se měla Crazy Wise právě. Dostal příležitost se účastnit této konference, která byla před čtyřmi lety v Itálii. And that will happen again on November 3rd in Amsterdam. A ta se bude opakovat znovu, bude probíhat v Amsterdamu 3. listopadu. And it was originally organized by people who contacted me and wanted to do something in Rotterdam and I introduced them to each other and they started the conference. It's fantastic. Začalo tím, že lidé se zájmem o danou věc chtěli něco zorganizovat v Rotterdamu, protože Sean řekl, že pojede do Evropy, tak oni ho kontaktovali a chtěli to uspořádat v Rotterdamu. This was a very interesting conference online. Byla to velmi zajímavá online konference. It was called the Shades of Awakening Conference. Byla nazvaná Tiné stránky procitání. And it was a conference uh, dedicated to exploring the relationship between spiritual experiences and mental disorders. A byla to konference věnovaná vztahu spirituální krize a bipolární poruchy. Yeah. I believe it was the first of its kind. No one had ever done that before. Myslím, že to byla první záležitost svého druhu, kterou nikdy předtím nikdo neudělal. Yeah. This woman, Daphne Alex, was the organizer. Organizátorkou byla Daphne Alex. Yes, and all of these people were interested in this. You know, were, were advocates for validating people's spiritual experiences and helping people get off medications. And všichni tyto lidé na obrázku zasazovali o to, aby byla brána v úvahu spirituální krize a aby tyto lidé nebyli medikováni léky. And many of them had a background in transpersonal psychology. A mnozí z nich měli v rámci transpersonální psychologie. And then the last more recent um, conference or organization was called Emerging Proud. Poslední akce byla nazvaná Emerging Proud. The idea of this conference was for people to come out of the closet. You see everybody coming out of closets to talk about their spiritual experiences because usually these are things that we have. I do této akce bylo, aby lidé vyšli z pozadí a hovořili o své zkušenosti, protože je to většinou to, co skrýváme. And Lisa, my wife, was the main organizer in Brazil for this conference and I just wanted her to say a few words about the Emerging Crowd conference. So the idea of this campaign is uh, to create a, a movement rethinking madness that will involve all different countries in the world proposing that May 12 every year 
to celebrate mm -hmm. the first day that people start talking about the experience of no fear. So this year was the first year with 12 countries involved. The system was an open space, conversation and um, talk and notes. Probíhalo to v takovém systému, které se říká open space, nebudu teď překládat. A tam se odehrávají debaty a psaní poznámek nebo hesel. And people taking responsibility what uh, they can do to change this in the whole world. Take this bigger and bigger and crazy, increasing awareness. Každý tam přijme svoji osobní zodpovědnost za to, co on sám je schopný a ochotný udělat pro to, aby se ta šílená situace ve světě změnila. And there was one thing that was very like in common with all the countries, I'm not going to talk about the results, but one very important topic. And that is, it's essential to raise awareness and bring other options to deal with the so-called mental disorder. It's time to change. And the idea next year is to have more countries maybe more organized here in Prague and to help to increase awareness, to help to to bring these spiritual experiences. Usually these spiritual experiences, they many times they get diagnosed as mental disorders. Mm -hmm. I to, že prostě se studi na tom, že se to děje velice, velice široké měřítku, že tyhle ty duchovní krize, všechny krize, duchovní krize, ale také zároveň jsou diagnostikovány jako duševní porucha takzvaná. Uh, just Katie Motrin was the main organizer for Burging Proud, and she's planning on just growing this movement everywhere she can. Katie Motrin is the main organizer who wanted to expand this movement further and All this research, all this time online. Time to change. It was time for a change. Yeah. All, all of the research we did online, all of the time. It's time. It was time for a change. Takže oni vlastně na základě veškerých průzkumů, veškerých aktivit opravdu se dovolí, že čas na změnu. One thing we realized from lots of research and lots of personal experience was that psychiatry, psychology, spirituality, and peer support all had something to offer that was positive. Sometimes things negative. Takže na základě našeho průzkumu a našich zkušeností jsme zjistili, že jak psychiatrie, psychologie, podpora, vše z toho zmíněného má pozitivní i negativní účet. And if we could put those things and apply them to uh, what we were doing, we could come out with something new and, and powerful. Jestliže použijeme něco ze všech těchto těch oblastí, můžeme dosáhnout něčeho výjimečného a připojíme je k tomu, jak to vidíme my. A uvidíme, co hraje, jakou roli z těchto oblastí postupně to vysvětlím. We wanted to start helping people. Chceme začít lidem pomáhat. And not just new age, feel good things. A ne jenom jako věci typu New Age, dobře se cítíme. We wanted to help people heal and get on medication permanently. Chceme, aby se lidé uzdravili a byli bez medikace. And there was some research from uh, British psychologists, Dr. John Reed and Dr. Richard Bentall. Dva britští psychologové, Dr. Reed a Bentall that really demonstrated factually that trauma is at the root of the most serious disorders and probably all disorders. Dr. Richard Bental, in particular, had been diagnosed with schizophrenia himself. 
So he knew the difficult life he had and how that contributed to his disorder. Our first assumption, the underlying assumption, was to heal the disorder, the underlying trauma needs to be released. Takže náš první předpoklad byl, že je k léčbě poruchy potřeba nebo onemocnění potřeba to hluboko zasunuté trauma odhalit. This idea, well, so but what is trauma? Well, trauma is not a difficult experience. That's not what it is. Takže trauma není těžká zkušenost, to není o tom. Trauma is the emotional dimension of an experience which has not been expressed. Je to emocionální zkušenost, která nebyla prožita, nebyla vyjádřena, to znamená zůstala zasunuta, jo? nebyla prostě to, nebylo tam to osvobozeno. So, if somebody has something awful happen to them, but they really didn't feel it. Takže se může stát, že někomu se stalo něco příšerného, ale oni to ani ne necítí. It's because they're traumatized. Je to proto, že jí jsou traumatizováni. The best example is stories of women who've been sexually molested. And they report not really feeling that it was happening to them. They felt as if it, they were watching it from above and it's just happening to their body. But where is the trauma? Where is the trauma? Because when you look at the medical paradigm, we're made of meat and bones. And with any X-ray, MRI, PET scan, trauma cannot be found. So we need a new paradigm. We need a new paradigm to work with people. And we believe that the artwork of Alex Gray, who is also in the conference, Umělecká nebo výtvarná práce Alec, Alex Gray, Alex Gray represents an excellent metaphor for what's really happening. Představuje výbornou metaforu toho, k čemu opravdu dochází. And so we assume Takže předpokládáme, that trauma is not necessarily in the physical body or brain, but in the bioenergetic system that each of us has. Takže trauma vlastně není ve fyzickém těle nebo v našem mozku, ale že je přítomno v bioenergetickém systému. You could call the system your soul. Může to takhle bioenergetický systém nazvat duše. It's duše. definitely spiritual. Je to definitivně spirituální. It is not connected to a particular religion. Není to spojený s žádným náboženstvím. And we assume because we cannot prove that everybody has a bioenergetic system like this. Regardless of whether you believe in Jesus or you're an atheist or a Buddhist, it doesn't matter. And online I have met many, many former atheists who are not atheists anymore. Online jsem se setkal s mnoha ateisty, kteří už nejsou ateisty. Because they've had spiritual experiences. Protože mají spirituální zkušenost. So to access this system, you need a safe and emotionally supportive environment. Yeah, in order to access this system, very similar to what uh, Lauren Mosher was doing and um, in those clinics where they work with people free benefit. Abychom se dostali, abychom odhalili cestu k tomuto celému systému, který u nás potřebujeme klidné a bezpečné prostředí. So we started the bipolar awakenings healing retreat to create it, to create the necessary environment to access the system. Takže my jsme začali náš proces uzdrav, uzdravování 
Oni zvolili takovou jakousi metodu, která říkají healing with lead, jo, a je to způsob, jak prostě s tím pracovat, taková metodika. A je to něco jako, že ten člověk se odebere někam, kde má právě ten klid a bezpečí, to je prostě to toho liquidu a potom to se tam s ním dělá. So, this was our methodology, was an initial educational phase, mostly with my videos, but books as well. Úvodní fáze, kdy jsem používal svoje videa a svoje zkušenosti. I gave them a questionnaire, people who were interested, I gave them a questionnaire so that I could better understand their experience. Ta první fáze toho procesu se sestávala z toho, že on začal točit ta videa. Začal točit videa a, pos, a potom a dal potom dotazní lidem, lidem, kteří s nimi reagovali, reagovali na ty videa, dal dotazní. We did a series of Skype consultations to build a relationship. Udělali jsme několik Skype, Skype konferencí. And an intensive then came an intensive personalized retreat, which I'll describe. So it wasn't conversation, but a conversation. And then we would accompany them afterwards in a integration phase. Nejdřív to bylo, to je nejdřív to navázat ten osobní vztah, tu důvěru mezi těmi lidmi, když to bylo na dálku a přes Skype, a potom začala ta integrační fáze toho procesu. So to do this, we needed a safe location where the neighbors would be bothered by the noise, usually in the country. Proto, aby to hodlo mohli udělat, tak potřebovali to bezpečné místo někde, trošku dál za městem nebo od města, kde nebudou žádní sousedi, které by rušili nějaké podivnosti, co se tam budou odehrávat, především hluky a zvuky. Každý, kdo přijel na tenhle ten retreat, tak si musel se pouzít někoho svého, komu důvěřuje. Mohl to být kdokoliv, kdo komu má opravdu důvěru. And then that person would be involved with them before, during and after the retreat. A ta osoba teda do toho byla zapojená už jako před tím, než došlo k tomu výtrýtu. So they had someone always to talk to, who wouldn't think they were crazy about what happened. Takže oni měli někoho, s kým mohli mluvit o těch svých zkušenostech, o tom svém, o těch pražicích, které jsou označovány jako šílené. So this was the retreat house that a family friend let us use in 2015. Tohle je ten dům, který si pronajali v roce 2015, je to takový rodinný domek, jak vidíte. Yeah. Obviously perfect, lots of nature, lots of privacy. Mm. We made lots of noise. Yeah. And then, at this house, what were we doing? Well, the main thing we were doing was a version of holotropic breath work. So, uh, Very Basics is created by Stan and Christina Groff in the 1970s. It's a technique for liberating trauma voluntarily, um, using voluntary overbreathing. A používá se zrychlené dýchání, čili překysličení organismu, a to vyvolá potom tu, tu reakci fyzickou. And the term holotropic means moving in the direction of Poland. And they're uh, using powerful music as well. Takže při tom směřování celistvosti se používá také velmi nebo velice silným nástrojem jako hudba. The client is invited to express their inner experience without any sort of repression. A ten klient, který to provádí, to dýchání, který dýchá, ten nebo má dýchat, tak je instruován tak, že může vyjádřit cokoliv, co cítí, jakýmkoliv způsobem, bez jakéhokoliv omezování. Prostě já mu řečeno, máš naprostou volnost dělit, co potřebuješ. This technique has capacity to release physical tension. Hmm. Tato technika může právě uvolnit nějaký fyzický napětí, tělesný napětí. Life trauma. Životní trauma nějak. Perinatal trauma, pre-birth. Jo, perinatální trauma, čili trauma, který vznikne, když, trauma, které vznikne, když dítě se teprve rodí. Yeah. Repressed emotions of anger, sadness, fear, mm. joy. Jako podlašené emoce, jako vztek, smutek, blablabla, radost. Strach a radost. Sexual repression. Také sexuální nějaké obtěžování, nebo ještě hůř, zneužívání. And spiritual energies of a divine or demonic mm. nature. A potom spojení s duchovními energiemi, jak božské, tak démonické povahy. Okay. Nebo posvátné. But the majority of breathwork facilitators mm -hmm. who are trained by Stan Groff mm -hmm. will not work with people diagnosed with mental disorders. Ale většina těch takzvaných facilitátorů, což jsou lidé, kteří jsou oprávněni dělat tohleto hlotrutní dýchání s klienty a jsou mají certifikát od mm -hmm. mm -hmm. 
nechce pracovat s lidmi, kteří mají diagnózu duševní porucha. They are afraid of opening a process that they can't really control. Chtějí prostě, aby tam probíhal nějaký proces, na který mají, když vědí, co se bude dít, nechtějí něco nekontrolovaného. If you've never seen holotropic breath work, it can really look like someone is possessed by the devil. Prostě někdy neviděli holotropní chání a teď to vidíte, tak někdy to vypadá, že někdo posadí dávle, opravdu. But all that's happening is energies are being liberated and the person is in complete control of that process of liberation. I found early on that holotropic breath work had a lot of potential. Yeah, but the majority of facilitators would not work with people diagnosed with mental disorders. Yeah, holotropic breath work is usually done in a group format. And there was a worry that bigger processes could open up that the group format could not support. A je, je tam ta obava, že, že ta skupina může iniciovat nějaký, nějaký problém, který ta skupina pak nezvládne z většího formátu. Yeah. And even in a typical clinical session where somebody might schedule three hours to support for somebody. A i někdy i v těch klinických podmínkách, kde je to naplánováno třeba na tři hodiny. That still might not be enough support that someone with a deeper disorder would need. A i tam není dostatečná, může se nastat, že ne, nedostane se dostatečné podpory. So my question was, what happens if you give that person the support? Tak moje otázka je, jak, jak, jak tu podporu dá, že se yeah. dostat. Yeah. So because we had a, a retreat environment, the individual is in a safe environment and our clients have our, com our complete attention. Při našem retreatu je to práce individuální a Děje se v bezpečném prostředí a vlastně ten klient dostává maximální pozornost. Each retreat is only for one person with a disorder and their supporter. A každý retreat je jenom pro tu osobu jednu a jeho jeho sestra. So like this, we could breathe using holotropic breathwork almost every day of the retreat. A výhody toho jsou, že můžou používat tuhle metodu, ale můžou nesmírně urychlit ten proces, protože to můžou opakovat ve velice krátkých časových úsecích. And we've had only minor problems. Měli jenom jeden minimální problém. Now, I don't have time to talk about them, but we also do meditation on the retreat. Používáme i meditaci vypasána. We do that, we do mandala drawings as well. And then, along with the breath work, but we don't have time to talk about it. Oh. Some of these mandalas were done by a client, uh, each one after each of her breathwork sessions. This was our plan. Yeah. So we would take these techniques, breathwork, meditation, and mandala drawing, and adopt them for people with bipolar disorder. Že vezmeme tyhle ty techniky jak pro lidi, kteří mají bipolární poruchu a změníme název holotropní dýchání na bipolární dýchání. Yeah. And we changed the name from holotropic breathwork to bipolar breathwork mm -hmm. in order to give us space for adaptation and innovation. Abychom dali prostor na adaptaci a inovaci. Because holotropic breathwork is a very set format. Like going to McDonald's and ordering a Big Mac. Že holotropní dýchání už má v podstatě daný formát, asi tak jako v jednaci Big Mac a Big Mac. Je to takové standardizované. I needed to give them a bacon burger. Jo, a já jsem jich chtěl dát hamburger s slaninou. Ok. So, and we also needed to give people the opportunity to speak freely about any experience they may be having or have had. A takže jsme chtěli lidem umožnit, aby mohli mluvit volně o jakýchkoliv zářitcích, které měli nebo mohli mít. Because usually they keep their mouth shut and they don't talk about these things. But understanding the value of medications, we work with people at their normal dose of psychiatric medication. Here's some of the good stuff that happened. We've done 30 retreats since 2013 with 20 clients. 
We've done the clients in various countries in the United States, Mexico, Germany, Finland, Netherlands. Brazil as well. Most of the time each retreat is between 7 and 12 days. And 20, uh, 10 clients have done more than one retreat. Because they saw the value of what happened but realized they had more work to do. Nobody entered into psychosis in more than 200 breathwork sessions. Během těch 200, 200 těch holotropních uh, sezení uh, nedošlo k žádné psychoze. Jo? Nikdo neměl takový potíž, který by se dal označit za psychotický. Potom, když to proběhlo. Během toho vyvíjí, že nikdo jako ne... ...dostal do psychozy. Because there was a fear that having people going into non-ordinary states, especially uh, many times, that you would take them into psychosis. But that did not happen. Prostě očekával se, že se to stane, že ty tak. lidi prostě propuknou další psychózu. Je že právě tohle je spouště, či ale nestane se to ani jedno. Je ověřeno, že se to neděje. V těchto těch případech to ověřeno, že to je ani The clients with bipolar disorder have responded well to the techniques. Klienti s bipolární poruchou velmi dobře uh, reagovali na tuto techniku. Uh, psychiatric medications have not had a negative impact on the work. Mm -hmm. A jejich medikace, léky, které užívali, neměly žádný špatný vliv na uh, tento proces. And we did have one client with obsessive compulsive disorder. Měli jsme jednoho klienta s obsesivně kompulzivní poruchou. That showed no progress. A který nedosáhl žádného pokroku. Yeah, but for bipolar, it was working well. Ale pro, pro bipolární pacienty to fungovalo velmi dobře. Okay. I was certified by Stan Gross organization in 2016. It's called Groff Transpersonal Groff Transpersonal Training. And that organization supports our work, endorses our work. And and some clients have felt so strongly about the potential of the work that they joined us at the conference to share their stories. And I'll say, uh, in the case of Monica Kettler, she was a person who needed medication every day or she would go into mania or depression right away. Například uh, Monika Katle, která potřebovala léky na denní bázi, jakmile je vysadila, tak šla okamžitě do manio depresy. She had cyclomania. And now she's been off medications for three years. A nyní je tři roky bez medikace. And she told her story at this point in the presentation. A do bez své prezentace řekla svůj příběh. There was a lot of issues related to uh, incest and abuse that she needed to heal. Měla mnoho zážitků typu incestu, zneužívání, které potřebovala ošetřit. There were some limitations to the process. Nicméně ten to proces má své limity, svá obezení. What was that even though I was earning not a lot of money, navzdory tomu, že jsem si že jsem na tom nevydělal moc peněz, once you add up many days of a retreat, Plus the expenses, it could get expensive for people who don't have a lot. I když jsem na tom já sam nevidělal, tak stejně celý ten proces a věci kolem toho, co na tom někdo nesnažil vidělat, ale všechny ty věci kolem toho jsou nákladné a nemůže si to úplně každý dovolit. So we needed to experiment with how to make it more efficient. Takže jsme museli vymýšlet, jak vlastně na to jít, aby to bylo více efektivní. We did find that the results were better for people with milder disorders. Zjistili jsme, že výsledky byly lepší pro lidi, kteří mají mírnější poruchy. Right. And that it was important to, to limit the access to people who really didn't understand what I was doing. A že opravdu bylo potřeba zamezit přístupu lidem, kteří opravdu nerozuměli tomu, co šlo dělá. Some people came to me thinking I was a magic guru. Někteří lidé si mysleli, že jsem magický guru. And I would make their problems just go away. A že vlastně odstraní jejich problémy, protože je má tu. But it's called breath work. Ale je to vlastně, že se to vlastně 
Práce s dýcháním. A lidé potřebují u toho pracovat. So we had to stop that. We couldn't have magic gurus happening. Takže jsme tohle to museli zastavit opravdu jako nese nemohl dít magický guru. Other limitations. The clients had a maximum for doing breath work, which we was the main technique, of about 16 to 20 hours. Takže maximum, když je další limit, číslo dvě, nebo omezení, že lidé mají vlastně maximum 16 až ten práh tý schopnosti jako pracovat s dýcháním 16 až 20 hodin za na týdne, to znamená, jo, to oni můžou vlastně za 14 dní a oni dělali, ano, jenom 16 až 20, takže tam je tohleto jako kvantitativní omezení. Now, that's a, that is a lot of time in northern northern states. Takže to je uh, spousta času, jak dlouho zůstat v tom změněném vědomí. But still it's a limit. I couldn't make a one month retreat. Ale je to furt je to jako tím časem limitovaný, limitovaný, není možný to udělat jako nechat je v tom stavu třeba celý měsíc. And here's the strange part. A tady je zvláštní záležitost. As a facilitator, um, I was starting to absorb energies from the client in this process. Já jsem najednou jako facilitátor zjistil, že absorbuji energii do sebe od těch klientů, kteří se účastnili. And so with some supporters. A to tež někteří uh, další lidé, kteří dávali podporu. And that could make us very tired. A to nás velmi unavovalo. And from those energies I was absorbing, I was getting nightmares related to the client's condition. Takže já jsem najednou zjistil, že z toho mám noční můry. Uh, na základě toho, co jsem vlastně do sebe čerpal od těch klientů. So if they were paranoid, I could have dreams related to being paranoid. Takže jestli oni třeba trpěli paranojou, tak já jsem měl najednou paranoidní sny. And this was not fun. A to nebylo jako dobrý. So I needed long rest periods to clean myself energetically because I would start to feel like charcoal. Ale tak se potřeboval spoustu času na to, abych si odpočet činil a obnovil So we needed to keep innovating. Takže se jsme se furt museli obnovovat. And this is where things got interesting. A museli jsme zlepšovat i celý ten proces. Takže najednou se to začalo stávat zajímavější. So we did another retreat with the other guy who was with me, named Tim Kanote. Takže jsme udělali další retreat s Timem, s tím, kterého jsem předtím už viděl. Takže jsme se pustili do dalšího retreatu. Tim's support team needed a break after just four days. Tim a jeho podpůrný tým potřebovali přestávku už po čtyřech dnech. I was taking so much energy, my head felt like a watermelon. Já jsem do sebe nabral tolik energie, že moje hlava cítil jsem hlavu jako vodní melou. And I said to the inner healer, the one who was responsible for the healing, I said there needs to be a better way. A řekl jsem tomu člověku, který byl odpovědný za proces toho ústravování, že tady musí být nějaká lepší cesta. In addition, Moni, who was here, was absorbing energy too, to the point where she was crying. To se stalo to tež Monice, která byla přítomná také a jí to dovedlo k pláči. So we decided to experiment, and we had Moni breathe with Tim. Takže jsme se rozhodli udělat pokus. Udělali jsme to tak, že Monika dýchala s Timem. With the expectation that maybe she'll help process Tim's energies faster. Takže možná tím urychlí celý ten proces Timovy energie, zpracování procesů v Timovi, že je vlastně urychlí, že to proběhne, že to jako umocní, to je bude dýchat s ním. So we call this her being an energy surrogate. Rozhodli jsme se, že tomu budeme říkat spojení energií. Like a surrogate parent, like an assistant that helps you with things. Ona prostě bere část těch energií na sebe a zpracovává je místo něj a on se tím nemusí zabývat. Náhradní. So here's a graphic, Moni with the client. Takže tady je grafika, Monika s klientem. With this exchange of energy. Kde funguje jako náhradní, vyměňují si tu energii. And usually the client would be breathing, like. Yeah, obvykle klient rychle dýchá. But they would be quite, often quite quiet, not like the video you saw. Ale na druhou stranu ne, obvykle jsou docela často velmi klidní, ne, jak to bylo vidět na tom videu. And Moni would be breathing, 
and much more active life. A ten náhradní se obvykle ukazuje potom mnohem divočejším, že je hlučnější než ten vlastní klient. Not working with her energies, work, well, working with energies that were in her, but coming from the client. Tak ona pracuje s energiemi, ne jejíma, ale s energiemi, které se dostanou do ní, ale pochází od toho klienta. Takže ona pracuje s jeho energiem. And this is a new thing. Nobody has ever done this before. A tohle je úplně nová věc, kterou nikdy předtím nikdo neudělal. Yeah. It's new for Stan Groff. Je to nový dokonce i pro Stanislava Grofa. Yeah. There's a lot of details about how we think or signs that this is happening. Like how do we know this is happening? How do we know it's not just Moni's imagination or, or something like that? Je to je kolem toho mnoho otázek, protože jak my to můžeme dokázat, že to tak opravdu je, že to že tam jenom Monika jako nešílí, nebo nejs, nejsou to její vlastní energie. First, I had the chance to be a surrogate myself in some situations, so I know it works. Je takže za prvé, já vím, že to že to funguje, že takový náhradníkem jsem byl já sám v několika situacích. But there are other things. Ale jsou tu i další věci. When they would come up and talk about their experiences, there were always psychic or synchronistic relationships. Sometimes the Moni, sometimes the Moni, for example, would have deep insight into client issues that he hadn't talked about. Takže například Monika jako teda v teře proli toho náhradníka najednou z něj vycítila zážitek či pocit, o kterém on nikdy předtím nemluvil, takže o tom nevěděla o něj. There was a sense of being inside the client's body. Objevil se pocit, že jsem uvnitř klientova těla. A sense that the experience you're having is not your own, but is of the client, of the other person. Pocit, že pocit, který mám já v sobě, ta zkušenost je klientova, ne moje. And then immediate or, or very quick sensations from the client that healing had taken place. Na jednu velmi okamžitý klientu v pocit, že došlo k nějaké nápravě, ústravě, účinku, který byl jako pozitivní on to cítil. So to give one example. Takže jeden jako jeden příklad. This is a mandala from Moni. Tohle je mandala od Moniky. Where she had the sensation that she was in Tim's body. Kde vyjadřuje pocit, že je byla uvnitř tom Timova těla. And that Tim was being reconnected all through his lungs and rib cage. A že Tom byl znovu zapojen, pardon, byl zpátky do toho svého hrudníku. After that session, Tim came up and just went... Oh, I feel like I'm taking the biggest breath of my life. A potom se zení vlastně tím chodil, přišel a říkal, já mám pocit, že se vlastně poprvé můžu nadechnout, že se můžu pořádně nadechnout. So you get this, the surrogate saying, I feel he's been reconnected, and then him saying, Oh, I feel I can breathe. Also, the sense that the the surrogate is working through very difficult material much of the time. A že velmi často jako ten náhradník uh, prochází velmi těžkým materiálem uvnitř. The, the, the is not for. Klient na to není připraven. Very strong experiences from the series. Screaming, crying, singing, growling. Že dochází k velmi silným zážitkům, při kterých klienti pláčí, zpívají, křičí. So in another case with another client, for example, we had one session where the client did this mandala. Obviously very spiritual, very empowering. She felt very good coming out of her session. Takže jiný zážitek byl, že klientka nakreslila tuhletu mandalu, která je krásná, plná, je jako v podstatě optimistická, hezká. But this was Moni's mandala. Ale to je Moniky mandala. Obviously a very different and difficult experience která měla mnohem jasno horší a těžší zkušenost než ta vlastní klientka, která se cítila vlastně podle té mandaly dobyšt. A tenhle ten kontrast mezi náhradníkem a vlastním klientem je dost obvyklý. An important benefit of this style of breath work was that those periods of exhaustion ended for me. I was no longer exhausted. A velmi uh, důležité uh, je říci, že vlastně ten můj vyčerpávající pocit velmi brzo skončil, že už jsem zdaleka nebyl tak vyčerpaný, yeah, když jsme používali tuto metodu. 
Yeah, and for support of Moni as well, felt much better doing it this way. A zrovna tak to bylo pro Moniku, to znamená, že jak když chce říct, že když zavedli metodu těch náhrad přítomnosti těch náhradníků, takže on sám byl mnohem být méně unavený. Otherwise, the energies were processing through our nightmares. A jinak jsem vlastně před tím, jak jsem o tom mluvil, měl ty noční můry z energií, které vlastně šly do mě. And this gave us also the efficiency we were looking for. A to vlastně nám dalo tu efektivitu, které jsme chtěli dosáhnout. Because in the very first retreat I did in 2013, I did eight hours of work across three weeks. Because I was afraid the client might go into psychosis, so I needed a lot of support. Protože měl strach, že klient spadne do psychózy, takže potřeboval mnohem více podpory. But in the last retreat we just did with another Austrian client. Ale poslední, tak nejnovější vlastně proces, který jsme dělali v září s rakouským klientem. We did 42 hours of breath work in 7 days in service to the client. Jsme udělali 42 hodin dýchání během 7 dní. So that was 16 hours for the client breathing, he's there. A 16 hodin dýchání pro klienta. 14 of those hours with the surrogate, Moni. 14 hodin s pomocí náhradníka yeah. Monika. And then six additional hours. A šest dalších hodin. By Moni to clean out her system, to clear her system. Potřebovala Monika na to, aby vyčistila sama svůj systém. And six hours for myself to clear out my system, because I was still getting energy and I needed to keep that clean. A také šest hodin potřeboval Sean pro vyčištění svého systému, protože on také vlastně to cítil. So now we think we got some. Takže najednou cítíme, že jsme se někdo dostali. And of the of the five clients who tried both approaches, all prefer breathing with the surrogate than just breathing alone. Všichni preferují dýchání s náhradníkem než sami. And I preferred it much more because I'm not having nightmares anymore. A ještě on tomu dává mnohem větší přednost, protože už nemá noční bod. I think I'll stop there. Yeah, I'll stop here. Myslím, že tady přestanu. Last slide. Poslední Is this a break? Slide. To je uh, opravdu zlom. Významný zlom. It looks like it, but we need more time to follow our clients and see how they do over the next couple of years. Ale my stejně potřebujeme vidět, jak se našim klientům povede během dalších několika let. But if this is going where I think it's going, I think we're going to be able to help a lot of people. I have two questions. Sure. Uh, one is how do the surrogate communicate uh, with? How do they communicate together, the client and the surrogate? Já mám dvě otázky. Za za prvé mi zajímá, jak komunikují spolu klient a ten náhradník mezi sebou. And the second one, what? Well, hang on. Let's start okay. with the first question. Um, and what exactly do you mean by communicating? Co přesně myslíte, jak komunikují? How does the energy of the client get into the body or, or mind of the surrogate? Jak se, sorry, jak se energie vlastně toho klienta dostane do mysli toho náhradníka? Yeah. From a scientific perspective, we don't know. Z vědecky, vědecky za to nevíme. Yeah. However, uh, you know, Brock believed that the healing agent was the inner healer of a person. Takže naproti tomu Grof věří, že byl, že on byl vnitřní, ne, je to byl jako úplně není nejasný vnitřní léčitel, že on byl vnitřní léčitel. Že tam působí něco, čemu se dá říkat. This is a this is an automatic healing mechanism. Že to je automatický léčebný mechanismus. That takes place once a person is in the safe environment and they open up to the healing process. Je, a že tento automatický přenos nastane, jakmile jsou ti lidé v bezpečném prostředí a přistoupí, vstoupí do toho léčivého, léčivého lé, lépe než léčebného procesu. But it appears that in the right situation, the inner healer that's in you is also the inner healer that's in you. Ale že se také ukázalo, že vlastně ten vnitřní léčitel, který je v tobě jako klientovi, je i v tom náhradníkovi, takže je to vlastně zájemné. Mm -hmm. 
So it's it's a deeply spiritual and even shamanic process, I would describe. Takže je to velmi hluboký spirituální a dramatický proces. Shamanistic shamanic process. Okay, what was your second question? Uh, it's a legal problem. How do you uh, cope with some uh, legal issues like uh, when someone uh, has been uh, mis uh, misused, m m abused, abused? Uh, mm -hmm. Otázka, jak je, right or, or anything like this. Jak je how, how do you cope with this? Uh, if, if you, is there something like uh, that you have to report it to, to the police? To for example, when you find out during the session that someone was abused, sexually for example, uh, do you need to report that finding to the police or uh, do you have some legal issues about that? Well, the work I'm doing has been incognito. Okay, it's been under uh, underground. I don't let countries know I'm coming to work there to do this work. But I I don't get into the legal side of anything. The only thing I do is make sure that there's a friend or supporter in the room when we're working together, so that those abusive issues. <laughs> Um, if they're projected onto me, uh, it's witnessed by someone else that they know nothing inappropriate happened. Takže dbám o to, aby já se vlastně těma legálníma věcma moc nezabývám, ani do nich nevstupuju, ale dbám na to, aby tam vždy byl nějaký v podpůr, nějaká podpůrná osoba přítomná, aby vlastně nedocházelo... Aby tam byl svědek, aby... Aby, 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 jo, aby tam byl svědek, aby byl... Já, Yeah, I'm taking some risks to get this out there. I'm taking some risks. Yeah, and so are my clients because they're pioneers with me. Okay. Uh, uh, I would like to know how the process for the for the supporter for the surrogate or whatever how, how does he or she heal some, uh, himself themselves how uh, how the process of their self healing looks like how, how do they do it because it uh, Shaq is surprised that it takes such a long time and they will uh, the healing process of the supporter and how do they do it well uh, the question sounds a little confusing because at the at the retreat we're not there for the healing process of the supporter we're there for the healing yeah. process no, cleaning. 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 oh the cleaning yeah, yeah, yeah. the cleaning, cleaning. Process. sorry it's cleaning oh um they do breath work they do the same holotropic breathwork process. Yeah. Yeah. By themselves or with another surrogate? No, not with another surrogate, but with someone supporting them or facilitating. Like I would be the facilitator for Moni in that situation. And when I've done my system for clearing out my energies, um, Moni has supported me and other clients have supported me as well. I feel like I have enough experience and control that I don't need an experienced facilitator with me when I do that clear out. Jo, takže když dělají to čistění, tak to nedělají už jako zase s dalším náhradníkem, ale ve spolupráci e, s těmi ostatními, jako je Monika nebo někdo, nějak, nějaký jiný facilitátor, dělají to společně, ale ne v tom způsobu těch předosů. Okay. And those clear out sessions are usually about an hour and a half. We're just doing them regularly so that we feel better and that we can absorb more. And it's very funny when you feel the energy of someone else leave you. Yeah, because it just you can be just going, 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 and then all of a sudden you just drop. Yeah, it can be quite sudden. It's funny. 
Může to být docela vzrušující, je to zábavné. Or sometimes you can have the sensation that you're working with somebody else's material, and then it switches, and then you're working with your own material. A najednou jako najednou třeba cítíte, že pracujete s cizím materiálem v sobě, a najednou se to jako přepne, a už je to ten náš materiál. So it's quite dramatic. Je to docela dramatické. It's very weird. Velmi divné. And it's going to take a while for people to believe this is actually happening. Yeah. But the potential is great. Yeah. Oh, did you write some article about it already somewhere, like in some journal of transpersonal psychology or something? I'm not ready for that. <laughs> no, not yet. <laughs> not quite yet. Oh, well, yeah, Monica Kepler wrote an article about her own healing in, on the American website, The Man in America. Robert Whitaker's blog. Yeah. Robert Whitaker's blog, yeah. And we got 10,000 views in a week and 17,000 views in total. Yeah, it was amazing. Yahoo picked it up. <laughs> Měli jsme sedmnáct tisíc. Sedm, how many? Ten thousand views in a week. Deset tisíc zhlédnutí za týden. Yeah. What is the title of this article? The title. How I healed my bipolar disorder. Monica Kepler. You have an article there. I wrote an article there, but. Years ago, about shades of awakening. Yeah, I'll be writing more. Maybe I'll change it. May I ask one question? When you go through this process of breathing, is it like that you then realize someone did something wrong to me, and I can now remember something hidden that I could not realize before? And uh, is it like that I want to talk with some other people about it? I was sexually abused, I was beaten, I was molested or something when I was a child. Yeah. Sometimes repressed memories surface during holotropic breath work. Yes, they do. And when that comes up, you should have someone to talk to and on the retreat you talk to. Yeah, uh, that, that does happen. It's not the only experience, but it's one of the experiences. But the most important thing isn't always the memory, but it's the feelings. That things, people remember what happened, but they repress the feelings. And when the feelings come out, that needs to be worked with. Nejdůležitější je to zásadní při tomto dýchání, to, že se objevují pocity. Protože vlastně někdo si i pamatuje ty zážitky, ale ne ty pocity u toho. Takže vystupují na povrch. Okay, other questions? Are we done? Mm -hmm. Yeah, you go. No? No? Me? Uh, yeah. uh, maybe I was just thinking if you could tell a little bit about your own experience. Like, did you, I ever just that you've been like diagnosed and ended up hospitalized back in the days? Mm -hmm. And then you entered some breath work? And that's how you found out that you were able to heal it through the Yourself. Yeah, that, I don't know your okay. story. I'm sorry, can we first translate yeah, sure. the question? Takže já bych ráda věděla něco z vaší zkušenosti, protože pokud vím, tak byste byl diagnostikován a použil jste jako použil jste ho v dýchání jako metodu a zajímala by mě, jaká z toho by byla pro vás zkušenost. Um, I have kept my experience to myself for 10 years. Takže deset let jsem si nechal z toho zkušenosti jen pro sebe. But then we had two nieces of Lisha's who had who went into their first psychosis in the same summer. A pak jsme měli dvě neteřek, neteřek, které měli to samé léto se u nich projevila psychoza. One sister went into psychosis in April of 2007. 
Jedna šla do... Do psychózy, ale tu jsou And then the other one, her sister, had a psychosis four months later. A její sestra měla psychózu čtyři měsíce na to. That's when I started studying all of this. To bylo to bylo přesně, když jsem to začal studovat. And from that learning, I realized I could support people in psychosis. A z toho dle, co jsem studoval, jsem zjistil, že bych vlastně mohl podpořit lidi se psychózami. But we also learned that it was very chaotic. Ale taky jsem zjistil, že to je děsně chaotické, že je to vše velmi chaotické. And a, and a very radical approach for the family, for example. A velmi radikální přístup, například pro rodiny. And so we, we started to to work towards a model and experiment with getting to a model that was more sustainable. Uh, tak jsme se snažili docílit nebo pracovat na tom, abychom docílili modelu, který je nějak jako více lépe udržitelný. Yeah, so for example, I, I don't work with people in psychosis. Například já nepracuji s lidmi v psychosis. Or in non-ordinary states now. No. In, in non-ordinary states? Different states. In the okay, you just need to stop. Other okay, yeah. Just need to practice. It's it's just too much work. So I tell people, go on your medication, get grounded. Takže já říkám lidem, vezměte si léky, uklidněte se. And then let's talk. A pak se bavíme. And then, from a place where you're grounded, we can do this work. A přesně, když budeš nohem na zemi, uklidněný, tak můžeme na tom pracovat. And, and so, in the client agreement I have, it says, I, I want you to stay on the medication that you're on at the time we sign the agreement. Takže v podstatě, když uzavíráme dohodu, podepisujeme dohodu, tak uh, on musí být uh, stabilizovaný, asi mm -hmm. měla říct. Mm -hmm. And if they're not medicated, but they're grounded, That's okay too. I work with people without. Jo, a takže pardon, že to musí prostě, ať bere nebo nebere léky, musí být stabilizovaný. Takže i když je bere a nebere, tak musí být ve stavu jako připravený. And then he talks about his experience in details and what happened when he went into psychosis mm -hmm. and how měl... he went over the mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. knize, která je k dispozici. Oni mají bohužel s sebou jenom jeden výtisk tady, ale je k dispozici na internetu. A pardon, do toho já ještě skočím, že to je taky důležitá informace pro vás, že ta kniha, už jsme to řekli na začátku, je přeložená, teďka se dělá jenom revizní nějaké ukončovací práce, bude zdarma ke stažení na www.vydat.cz, jako by na stránkách vidy, a jinak se bude dát ve vidy i koupit. Jo, zatím není jasná cena, ale můžete si na vidu si třeba tam ten letáček. The book is for zero profit at this point. I don't make any money. So, uh, yeah. I'd like to ask you. You want to have dinner? Rasul <laughs> Razak <laughs> is is this name familiar to Rasul Yes, it is. He wrote a book. Uh, breaking down is waking up. Yeah, I think he stole my title. I know a little bit about his work. He is interested in open dialogue. I think he is practicing yeah. open dialogue in Britain, and yeah. uh, maybe he's not a bad doctor, but yeah, no, no. I think he's a good guy, and, and yeah. I've heard about his work. I think open dialogue is a is a good start. I don't think it goes deep enough for most people who are who find it impossible to get off medications. You know, I don't I don't think it's enough to just listen to people. You need to be able to go into a deeper process. Yeah, that's my view. I know a client of his. Every week he goes to see Russell with his parents. And they've been doing therapy for the weeks, for weeks. And but he's still got his bipolar disorder. You know, 
I, I want to get people healed. You know? I, I want people that I'm working with to become therapists. That's my dream. Psychologists. Have you been experimenting with some diets? Diets? Mm -hmm. I don't like to talk diet because I like Domino's Pizza and Coke. <laughs> and I'm not the best role model for diets. Okay? But, but there's another reason. Do you want to try that? Yeah, no, I mean, yeah, I don't know. I'm sure it's very kind of started to. Uh, anyway, uh, so, uh, tak, uh, otázka zní, jestli uvažoval někdy, nebo do, do, do svého experimentoval s dietou. Jeho, z, jo, a Sean říká, že on není ta hodná osoba na diety, že má rád Coca-Colu a já nevím, jestli řekl McDonald's. Pizzu, pizzu. But in, although I think that getting your diet in order is important, ale myslí si, že jako určitá dieta je I think that důležitá. That too much focus on the diet can take you away from the real issue, which is deep emotional pain. Mm, ale příliš nesoustředění na dietu vám může odvést pozornost od hlavního tématu, což je hluboká emocionální bolest. So diet can be a coping strategy to maybe keep you out of episodes. Takže možná, že dieta vás může třeba zabránit nějakým jako epizodám, může, může vás nějak jako držet. But I don't see it as a healing strategy. Ale není to léčivá strategie. Healing requires deep work. And it doesn't necessarily need to be breath work, but that's the best technique I've found so far. Léčba vyžaduje hlubokou, hlubokou a těžkou práci. Nemusí to podle všeho nanutně být prostřednictví dýchání, může to být něco jiného, ale vždy jde o těžkou lopotu. Uh, one, one question. <laughs> <laughs> yes, good question. <laughs> uh, is is uh, this uh, New York, New York uh, doctor, um, uh, Kelly Brogan, familiar to you, she wrote, uh, she wrote uh, many articles, uh, for instance, spiritual, open letters to, an open letter to spiritual community, and she mentioned someone with bipolar disorder named uh, Michael Stone, I think. Michael Stone. Michael Stone. I don't know if you know. Is there any American author? Kelly Brogan? No, no, no. Well, uh, I'm going to translate the question. New York doctor Kelly Brogan, who wrote this book, we wrote it in the Czech language, it's on Si uděláme reklamu za psychiatrii.blogspot.cz. Kelly Brogan uh, napsala uh, otevřený dopis duchovní komunitě, open letter to spiritual community, a it's translated, it has been translated into Czech. Uh, so, uh, it's on, on the net also. And she, she writes about uh, that she does not, uh, she does not prescribe anymore. Yeah, ona už nepředepisuje léky. Uh, she has decided not to, to prescribe medicine anymore. She's a psychiatrist with, without prescriptions. And she's, uh, or she, she is interested in the diet and spirituality. Yeah? And she has been in contact with someone, Michael Stone, I think. Že tahle ta paní doktorka oh, nepři, 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 nepřipisuje léky, rozhodla se, že s tím skončí a je v kontaktu s člověkem, který se jmenuje Michael. Ne, on už zemřel. On zemřel. On byl také guru, který se zemřel z bipolar disorder, ale pak se zemřel na nějaké drogy, on se zemřel psychopharmax against uh, psychiatric medicine and then he died of some uh, drugs, uh, some Over illegal drugs. Overdose. Overdose, yeah. yeah. You, you don't know this. Kelly Brogan, you mentioned? Kelly Brogan. Yeah, Kelly Brogan. She, yeah. I believe she wrote me a few months ago uh -huh. and from what I remember, I, she wanted to talk to me but I was doing retreats, I was too busy. Uh -huh. So we're going to talk when I get back to Brazil. That's I think that's correct. Yeah, she's, she's, she's quite, quite interesting. Yeah. interesting. Yeah, I think. She cited my work in a few situations. Uh, <laughs> it's too late, <laughs> because I can't, you know, when you just, it's really difficult. Mm, yeah. Pamatovat, když je to, já to prostě už. Ale já to 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 už. Ale já to
do kontaktu s přes nějakou svou e, přítelkyni, nebo, nebo snad, e, já nevím teďka, jestli to nebo přítelkyni, nebo oboj, e, s člověkem, který se jmenuje Michael Stone a zemřel už, který okay, taky měl vyvolal z poruchu. Ale bohužel, on, on byl jako guru, tak trošku pro, pro další lidi, buddhist uh, leader or some, someone, uh, he, he uh, uh, devoted his life to buddhism, Michael Stone, yes, and, um, prostě se byl buddhismu, a byl pro hodně lidí vzorem a pak najednou spadl do toho zpátky a začal brát psychofarmaka a nakonec i drogy a nějak se předávku a našli ho mrtvýho. A tak, jsem, tak mě zajímalo, jestli třeba um, jeho osud je nějak známý uh, Seanovi. Uh, so the main interest of his was if the fate of that client of the Kelly, ne, 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 on nebyl klient. Oh. He was not a client of Kelly, but Aha. he was uh, somehow... Was somehow she knew him somehow. She, she knew him, yeah, yeah, yeah. She, she, this spiritual, uh, open letter to the spiritual community was um, triggered by the death of Michael Stone, uh, okay. this, this guy who was bipolar and okay. he died of yeah. overdose or something. Do you want to translate that? Sorry, I don't think I can. <laughs> okay. <laughs> okay. Okay. Maybe. Maybe. Sean, na to už odpověděl, že vlastně mu tahle ta autorka psala, ale on neměl čas jí odpovědět, protože běhal po litvíte, a že je to pro něj zajímavá informace, a že jí se nám napíše, až se vrátí. Ale jinak vlastně úplně nechápu to. Mě k tomu právě ještě napadlo, jak se vlastně lidi k vám hlásí, jestli je to asi mimo nějaký psychiatr, psychologi, uh, jenom mezi známýma? How, uh, how you clients actually, how do they get to you? If they write you, because I mean, it's not, uh, it's not through their doctors, we suppose. No, no it's not through their doctors. That's what we suppose, <laughs> that's what we believe, but no. just the question sure. is, how actually do they get through? Usually through, um, my videos and my book, they get to know me, then they go to my website. Oh, yeah, they go to the website.